హలో చిటికలు మనవే వచ్చేసాను హే మామాజ్ ఇన్ మామ్ ఈజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లవారిందో ఈ మామా లైవ్ షో చెప్పట్లేవిరా ఏరోయ్ మీరు కూడా పార్టీ పిరాయించారా ఇన్ని రోజులు నాతో ఉండి అన్ని తీసుకొని మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చాను కదా రా నా దగ్గర ఏముందో మీకు అది ఇచ్చాను నేనేం తాగుతున్నానో మీకు అది ఇచ్చాను అప్పు వేసి మరీ ఇచ్చాను కదా రా ఎరా మార్పు కావాలనుకుంటున్నారా ఎక్కడ పోయేది లేదు మామతో ఒక్కసారి అటాచ్ అయితే కష్టం రాపోవడము దూరంగా ఉండొచ్చు కానీ మనసులోంచులు పోవడం చాలా కష్టం రోయ్ ఒక్కసారి మామ గదిలోకి గుండె గదిలోకి వచ్చేసారంటే అంతే లాకేసుకొని తాలుచే ఎక్కడ పడేస్తానంతే సచ్చినట్టు మన గుండెలోనే ఉండాలి ఓకే బాగా చూసుకుంటాను రా నో ప్రాబ్లం మీ అందరిని కూడా బాగా చూసుకుంటాను నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఓకే ఇలా నేను మధ్య మధ్యలో మాట్లాడినప్పుడు చప్పట్లు గట్రా అన్నీ కొట్టాలి కదరా సరే మీకు ఇంక్రిమెంట్స్ కావాలా ఇంక్రిమెంట్స్ ఇస్తాను ఓకే అండ్ బాగా చూసుకుంటాను మీకు మీ మనసులో ఏది ఉందో అది తెలుసుకొని డెఫినెట్గా నేను చేస్తాను రా నేను మారిపోయాను రోయ్ ఇప్పుడు కొట్టాను రా చప్పట్లు ఏయ్ మిమ్మల్ని అడిగేది చప్పట్లు కొట్టండి రా నేనేం తక్కువ చేశాను రా మీకు ఏం తక్కువ చేశాను చెప్పు అయినా నేను ఏ చేసినా కూడా మీకోసమే కదా మిమ్మల్ని అలరించడానికే కదా మీతోటే ఉన్నాను కదా నేను ఎప్పుడు లేని చెప్పు మీతోటి కదా ఈ ఒక్క రీజన్ కోసం అన్న కూడా ఎప్పుడూ మీతోటే ప్రయాణిస్తున్నాను కదా ఈ ఒక్క రీజన్ తోటి నా చప్పట్లు కొట్టింటారా మీరు నాతోటి ఉన్నారా లేరా ఉంటే చప్పట్లు కొట్టాలి లేదంటే లేదు ఆయన బతికిచ్చారు ఏరా ఈ చప్పట్లు మామూలుగా కొట్టారా కాస్త గట్టి కొట్టారా కన్ఫర్మ్ కావాలి మనకు కొట్టండి రోయ్ మీరు నాతోటి నేను మీతోటి అలాగే మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరు కూడా మామతోటే ఓకే వెల్కమ్ టు తెల్లారందో ఈ మామ అండ్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళ ప్రణతి గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము ప్రణతి గారు హ్యాపీ బర్త్ ఇట్ యూ వెరీ గుడ్ అమ్మాయిలు కూడా బాగానే ఉన్నారు ఫుల్ యాక్టివ్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు మా వాళ్ళు అందరు ఎందుకో ఈరోజు అండ్ అఫ్కోర్స్ నేను కూడా జోష్లోనే ఉంటాను ఈ ఎన్నికలు ఈ గెలుపూటములు ఇవన్నీ కూడా సర్వసాధారణం వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వస్తారు అందరు సువీక్షంగా ఉంటే చాలు అందరు సంతోషంగా ఉంటే చాలు అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తే చాలు ఇక అంతకంటే మామ ఏం కోరుకుంటాడండి అందరూ మంచిగా డబ్బులు పెట్టుకొని కొత్త కొత్త ఫోన్లు కొనుక్కొని ఫోన్ కొనుక్కోగానే మీరు వాట్సాప్ అన్న డౌన్లోడ్ చేస్తారో తెలియదు కానీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వాట్ మోర్ దెన్ ఐ వాంట్ ఓకే అందుకోసం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ యాప్ అందులోకి వెళ్ళగానే జస్ట్ పైన ట్యాప్ చేస్తే చాలు మీకు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నెంబర్కి టక్కున మీరు కాల్ చేయగానే ఓకే ట్రింగ్ 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 అని చెప్పేసి రింగ్ అవుద్ది రింగ్ కాగానే ఇక్కడ ఒక ఆత్మీయ గొంతు పలకరిస్తుంది ఆ గొంతు మీకోసమే ఎదురు చూస్తుంది హలో ఏమండి మహేష్ గారా ఆయండి నేనండి సో అలా బోల్డన్ కబుర్లు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే అందుకోసమే తొందర తొందరగా కాల్ చేయండి చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడక అండ్ అలాగే ఇక తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి అన్ని చోట్ల కూడా ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి ఇవి అవుతూనే ఉంటాయి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అవుతూనే ఉంటాయి మారుతూనే ఉంటారు ఏది ఏమైనా కూడా అందరు సుభిక్షంగా అందరు సంతోషంగా ఉంటే మామ ఇంతకంటే ఇంకేం కోరుకుంటాడండి ఓకే ఇక ఈ మ్యాటర్ కాస్త మనం పక్కన పట్టేస్తే మరి చెన్నైలో విపరీతమైనటువంటి 
వరదలు ఎక్కువైపోయాయి సో వరదలకు చాలామంది అతలకుతలం అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి మిచౌంగ్ తుఫాన్ ఇది మిచౌంగ్ తుఫాన్ ఇది ఇది కొంచెం చైనా వర్డ్ లాగా ఉంది ఇది కొంచెం వైరస్ లాగా మిచౌంగ్ తుఫాన్ సో తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో చాలా ప్రాంతాలు నీట మునిగి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అయితే వర్షాల వల్ల రోడ్లపై నిలిచిపోయినటువంటి ఈ వరద నీటితో యువకులు స్విమ్మింగ్ పూల్ చేస్తూ వీడియోలు పెడుతూ ఉన్నారు సరే స్విమ్మింగ్ పూల్ చేస్తే చూడగానే మ్యాన్ హోల్స్ ఉంటాయి బాబు అవి చూసుకోండి మీరు అండ్ అలాగే చెన్నై మనకు తెలుసు బెంగళూరు హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై సాఫ్ట్వేర్ హబ్స్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కాస్త అడగండి అపార్ట్మెంట్లు కూడా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయట అపార్ట్మెంట్లోకి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ మిచౌంగ్ తుఫాన్ తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో తమిళనాడు అంతా కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడే అందినటువంటి సమాచారం మార్నింగ్ నుండి కూడా ఇదే మాట్లాడుతున్నారు అందరు కూడా ఓకే మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అన్నట్టు పాపం ఒక అతను ఈ వాహనదారులు ఈ అందులో చిక్కుకొని ఇబ్బంది పడుతున్నారట తాజాగా చెన్నైలో తాను వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయాను కాపాడాలని చెప్పేసి కారులో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఫోటో తీసి ఆయన ట్వీట్ చేశాడనమాట లొకేషన్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను దయచేసి నన్ను కాపాడండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ లొకేషన్ ఇమ్మీడియట్గా ట్రాక్ చేసి అతన్ని కాపా అంటే కాపాడేశారు ఆయన సురక్షితంగా ఉన్నాడు కారు ఉన్నది ఏముందండి కారు ఉంటే ఉంటుంది పోతే పోతుంది కారును పట్టించుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా ఓకే మనకు కావాల్సిన ప్రాణాలు అంటే నేను ఈ ఎలక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇగో ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చి నీతో కారు గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఆయనకు ఉన్నటువంటి కారు ఏదైతుందో ఆ కారును వదిలేశారు అక్కడే ఆయన ఆయన మాత్రం సురక్షితంగా బయటకు రావడం జరిగిందనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి అందరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అండ్ పరిస్థితి ఏం బాగలేదు అండ్ అదే ఎఫెక్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అవుతుంది నెల్లూరు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే చెన్నైకి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి నెల్లూరులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే మన మిత్రులు మన ఆత్మీయులు మన శ్రోతలు చాలామంది నెల్లూరులో ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి మీరు కూడా అలర్ట్గా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి వీళ్ళంటే ఒకసారి కాల్ చేసి నెల్లూరు తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి అవన్నీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అంటే జనరల్గా అవస అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దు అని చెప్పేసి మంత్రి కాకాని గారు ఇంతముందే తెలియచేయడం జరిగింది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది బిచౌంగ్ తుఫాన్ తోటి అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన కోరుకుంటున్నారనమాట ఎందుకంటే రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అత్యంత కీలకం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అత్యవసరమైతేనే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని చెప్పేసి కోరారు ఎలాంటి ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి అంటున్నారు కాగా ఈ తుఫాన్ ఇది బాపట్ల మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సో ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే అన్ని సెట్ అయిపోతాయి ఓకే ఇక మీకు కావాల్సినటువంటి ఈ పాటలు ఏవైనా పర్వాలేదు మా మంచి డ్రైవింగ్లో ఉన్నాము హాయిగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వినాలనుకుంటున్నాము అలా డ్రైవ్ చేస్తూ మీరు వేసినటువంటి పాటలు మీ మాటలు వినుకుంటూ హాయిగా డ్రైవ్ చేస్తే మాకు కూడా కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్న వాళ్ళందరూ అండ్ అలాగే ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చేసి అబ్బా ఇంటికి వచ్చేసాను మా కాస్త మా ఆవిడ టీయో కాఫీయో పెట్టేస్తుంది అలా టీ కాఫీ తాగుకుంటూ మీ షో వింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మామ అనుకునే వాళ్ళందరూ అండ్ అలాగే అవన్నీ ఏం లేదు మామ ఆఫీస్ లేదు ఏం లేదు ఏదో బిజినెస్ చేస్తున్నాం మామ పొద్దున నుండి కాస్త స్ట్రెస్ ఎలక్షన్స్ వాళ్ళు గెలుస్తారా వీళ్ళు గెలుస్తారా అని చెప్పేసి టెన్షన్లో ఉండే మామ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి అవన్నీ ఏం లేదు మామ జస్ట్ నాకు కావాల్సింది పాట అందుకోసమే కాల్ చేస్తున్నా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా కాల్ చేసి మీకు కావాల్సినటువంటి పాటలన్నీ కూడా మీరు మామా షోలో డెడికేట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎవరికైనా కూడా డెడికేట్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్రియమైన వారికి మీ బంధువులకు మీ నియర్ అండ్ ఇయర్కి మీ లవర్కి మీ ఎక్స్ లవర్కి ఎక్స్ లవర్ ఏ ఉంటే ఏంటి మామ నాకు అర్థం కాదు ఎక్స్ లవర్కి ఏంది అంటే ఏదైనా పర్వాలేదు ఏమో 
చక్కగా ఎవరెవరికైనా కూడా సాంగ్ డెడికేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి యా ఇంతముందే మనము పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి ఒక జింగిల్ వేసాం కాబట్టి ఒక పెళ్లికి జరిగినటువంటి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక కథ జరిగింది నాలుగు రోజుల్లో పెళ్లి జరుగుతుందనగా ఢిల్లీకి చెందినటువంటి వరుడు డెంగీ వచ్చి ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ పడిపోవడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు కానీ అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరగాలని చెప్పేసి కుటుంబం నిర్ణయం తీసుకుంది దీంతో ఆసుపత్రిలోనే డెకరేషన్ చేసి వధువరులు దండలు మార్చుకొని వివాహంతో ఒక్కటయ్యారు ఘజియాబాద్లో ఈ సంఘటన జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా వీడియో వైరల్ అవుతుంది హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వదిలిపెట్టలే పాప బాబు నేను అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారిని మాట్లాడుతున్నాను బాబు అంకుల్ అదే పెళ్లి ముహూర్తం దగ్గరకు వచ్చింది కదా బాబు అవును అంకుల్ మరి ఈరోజు డిసెంబర్ నాలుగు కదా బాబు సారీ ఈరోజు డిసెంబర్ ఒకటి కదా మరి డిసెంబర్ నాలుగు రోజు మనం పెళ్ళి అనుకున్నాం కదా బాబు అవును అంకుల్ అనుకోకుండా ఏమైందంటే ఏమైంది ఏమైంది బాబు ఏం కాలే అంకుల్ ఏంది ఏంది గొంతు ఏంది అట్లా అయింది ఏం కాలేదు అంకుల్ లేదు లేదు మొన్న ఎట్లో ఉండే గొంతు ఈరోజు ఏమైంది ఒకసారి మా అమ్మాయితో మాట్లాడండి హలో ఏమైందండి ఏమైందండి కదా పేరు ఏమైంది ఏం లేదు నాకు నీకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది ఏంది అదేనమ్మా నాకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది అయితే అదే హాస్పిటల్లో ఉన్నాను సెలెన్స్ ఇట్లా ఎక్కుతున్నాయి సెలెన్స్ ఇట్లే అవునా మరి నాకు ఎందుకు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అంటే చేయాలనే ఉండే బట్ నైట్ నైట్ వచ్చేసాను హాస్పిటల్కి బట్ ఐఎమ్ ఓకే ఐఎమ్ కంఫర్ట్ నా డాక్టర్ అన్నాడు డిసెంబర్ నాలుగు తారీఖున డిశ్చార్జ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అన్నాడు ఏమండి సరే ఏమండి కాదు పేరే ఏమండి మీ మీరు డిసెంబర్ ఫోర్త్కు డిశ్చార్జ్ అయిపోతే మరి ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ కార్డ్స్ ఇచ్చుకున్నాము అండ్ బంధువులందరూ కూడా పెళ్ళికి వస్తారు సో ఎట్లా ఏంది ఇది ఎప్పుడు మరి డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే డెఫినెట్గా అది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది అదే అనమాట డెంగ్యూ ఫీవర్ ఎలా వస్తుంది డెంగ్యూ ఫీవర్ వెళ్ళ దోమల వల్ల వస్తుంది దోమల వలన అంటే ఆడదోమ కుట్టిందా కరెక్ట్ చెప్పండి ఆడదోమ కుట్టిందా మగ దోమనా నాకు అంత తెలియదు నేను చూ ఆడదోమనే కుట్టింది కదా మేబీ నేను పట్టించుకోలేదు దాని గురించి అండ్ మేబీ అంటే లేదు మీకు రక్తం ఏమైనా బయటకు వచ్చిందా అంటే కొంచెం అలా వచ్చినట్టు అంటే ఖచ్చితంగా రక్తం తాగిందంటే ఆడదోమ నాకు తెలిసి అరే నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నా అంటే ఏంది మీ లొల్లి నాకు అర్థం కాదు పెళ్ళి కూడా కాలేదు అప్పుడే ఇది ఆడదోమన అది ఇది అని అడుగుతున్నావు సరే ఓ పని చేయి ఏం చేయాలి మీ అమ్మగారిని మీ నాన్నగారిని మీ బంధువులను అందరినీ తీసుకొని ఇక్కడ ఘజియాబాద్ ఉంది కదా అవును ఉంది ఘజియాబాద్ దగ్గర ఈ ఆబాద్ ఇక్కడ ఒక చిన్న హాస్పిటల్ ఉంది హాస్పిటల్లో ఉన్నాను అయితే ఏం లేదు అయ్యగారిని హాస్పిటల్కి రమ్మను హాస్పిటల్ డెకరేట్ చేద్దాం మనం చక్కగా డాక్టర్ అన్నాడు ఈ ఈ ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ పడిపోయింది అందుకోసం అని చెప్పేసి డాక్టర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాడు అవునా ప్లేట్స్ ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ పడిపోయినాయా మరి మా నాన్నగారితో చెప్పేసి నీకు ఎన్ని ప్లేట్స్ అంటే అన్ని ప్లేట్స్ ఇప్పిస్తాను ప్లేట్స్ లేట్ అంటే అది కాదు మనం తినే ప్లేట్లు కాదు ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ అంటే ఇంకా వేరే ఉంటాయి అదే అవునా అయితే మా నాన్నగారితో మాట్లాడి మనం ఈ ముహూర్తానికి ఎట్టి నువ్వు వచ్చినా పర్లేదు అదే ముహూర్తానికి రావాలంటే 
కాకపోతే మీరు మనుషులా రాక్షసి నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను ప్లేట్లెట్స్ కౌంటర్ పడిపోయాయి చికిత్స తీసుకుంటున్నాను అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలంటే ఈ ముహూర్తం కాకుండా ఇంకో ముహూర్తం వస్తుంది లేదు లేదు మా నాన్నగారు ఇదే ముహూర్తం అడిగేవాడు ఓకే అంటే ఈ ముహూర్తానికి పట్టుబట్టి మీరు నాకు మీరు పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నారంటే నాకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావో నాకు అర్థమైంది అంటే నేను తప్ప నీకు ఇంకెవరు నీ జీవితంలోకి రారు నేను ఇంకా నువ్వు నన్ను మిస్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని నాకు అర్థమవుతుంది అంతేనా అంటే అదేం లేదు పోనీసారి ముహూర్తాన్ని పెట్టుకుంటే వాడు ఇట్లనే హాస్పిటల్లో పడి డామ్ అన్నాడు వస్తే 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 అంటే మీరు ఆల్రెడీ వేరే సంబంధం చూసుకున్నారు మా నాన్నగారు చూశారు ఓకే సరే అయితే వాళ్ళని రమ్మను మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు సో హాస్పిటల్లోనే చేసుకుందాము డాక్టర్ గారు వస్తారు ఇప్పుడు ఏంటయ్యా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం లేదు డాక్టర్ గారు నాకు పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకోండి బ్రహ్మాండంగా ఈ డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత చేసుకోండి లేదండి మా కాబోయే మా భార్య మా మామగారు మా అత్తగారు వాళ్ళందరూ ఇదే ముహూర్తానికి పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎట్లా పోతానండి మీ ప్లేట్ సెట్స్ కానీ కౌంట్ తక్కువైపోయాయి ఇంకొక టూ డేస్లో డిశ్చార్జ్ చేస్తాము కాదండి డాక్టర్ గారు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు ఏమనుకోరు కదా ఆ చెప్పండి ఏంటి అదే ఏం లేదు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్లోనే పెళ్లి చేసుకోండి ఏంది ఈ హాస్పిటల్లో పెళ్లి చేసుకుంటారా ఎక్కడ దొరికిరా మీరు అంతా ఎవర్రా మీరు అంతా లేదండి మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దండి మీ మీరు ఓకే అంటే అయ్యగారు వస్తాడు జస్ట్ ఒక మంత్రాలు ఏదో చదువుతారు మాకు సపరేట్ రూమ్ ఎలాగో ఇచ్చారు కదా ఇదే రూమ్లో పెళ్ళి అయిపోతుందండి ఏమండి మీరు నిజంగా ముహూర్తానికి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఆరోగ్యం కంటే ఎక్కువగా సరే అలాగే కానివ్వండి కాకుంటే చాలామంది పేషెంట్లు ఉన్నారు ఇక్కడ వేరే వేరే వార్డులో వాళ్ళు కూడా నాకు పెళ్ళి కావాలంటే నేను ఎక్కించలు తీసుకురావాలి ఈరోజు మా మ్యారేజ్ డే అని చెప్పేసి వేరే పేషెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమైనా అరేంజ్ చేయమంటే నేను ఈ బెడ్లను ఎక్కించాలి చాలామంది హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారు కదండి మరి వాళ్ళది మ్యారేజ్ డేలు అవన్నీ కూడా ఇది ఇది హాస్పిటలా లేకుంటే ఇంకేమన్నా అర్థం కాదు కాదు డాక్టర్ గారు మీరు ఎలాగైనా నాకు దయచేసి పర్మిషన్ ఇవ్వాలండి మీరు ఇస్తేనే నేను అవుతుంది పర్మిషన్ ఇవ్వాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఒకసారి నా మా బేబీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఎలా కావాలంటే మీ బేబీ దగ్గరకు వచ్చేసి మా అత్తగారు మా మామగారు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు మీ బే మీ బే బేబీ కాలైనా పట్టుకుంటాం సార్ అఫ్ కోర్స్ కరెక్టే నేను ఒకసారి కాల్ చేయాలి ఒకసారి కాల్ చేసి చెప్తాను మీరు ఉండండి ఇక్కడే ఉండండి నేను కాల్ చేస్తాను రింగ్ అవుతుంది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తలేదు తింటాను అయ్యింది హలో మా బేబీ అదే ఏది సరే ఏం లేదు ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో మన హాస్పిటల్లో ఏమైంది అంటే ఏం కాలేదు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఏంది హాస్పిటల్లో పెళ్ళి ఏంది విను 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 చెప్పేది విను చెప్పేది విను ఏంది బయలుదేరినావా ఆగు ఆగు ఆగును అన్నీ ఉండు ఏం లేదు పాపం పిల్లోడికి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది అదే ముహూర్తానికి పెళ్లి చేసుకోవాలట వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మీతో కూడా మాట్లాడతా అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి మీకు నీకు ఓకే అంటే అయ్యగారు వస్తారు వాళ్ళిద్దరు పెళ్ళి అయిపోతుంది ప్లస్ మనది కూడా కొంచెం పేరు అంటే ఏం పేరు రేపు మార్నింగ్ పేపర్లో పడుతుంది హాస్పిటల్లో పెళ్లి చేసుకుని రండి 
తక్కువ ఖర్చులో అయిపోతుందని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి హాస్పిటల్లో పెళ్లి చేసుకోవడం ఏదైనా ఫంక్షన్ అలా చెప్పు ఇది ఫంక్షన్ అలా అట్లా కాదు అట్లా కాదేంది ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట ఫంక్షనల్లో పెళ్లి చేసుకుంటే మినిమం రెండు మూడు లక్షలు అవుతుంది మన హాస్పిటల్కి వచ్చేసి జస్ట్ దండలు చేంజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు పేపర్లో పలాని మామా హాస్పిటల్లో ఘనంగా జరిగినటువంటి పెళ్ళి అంటే అది హాస్పిటల్ అలా అలా కాదు రేపు వాళ్ళకు పాపనో బాబో అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా మన హాస్పిటల్కే వచ్చామె డెలివరీ అయిపోతాడు వాళ్ళు వస్తారని నమ్మకం ఏంది మరి అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోండి అక్కడనే సరే ఏమండి నువ్వు పెట్టే ఫోన్ పెట్టి సార్ ఇప్పుడు ఆమె ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయలుదేరింది నాకు తెలుసు ఆమె రావడానికి మినిమం ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అవుద్ది అంతలోపు తొందరగా పెళ్ళి చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ అమ్మయ్యా ఎవరికి చెప్పకండి సార్ మహేష్ గారు మీరు దేవుడు అండి నాకు తెలుసు సార్ ఆ విషయం నిజంగా మీ అటువంటి గొప్ప డాక్టర్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు బాబుని అంతా ఓకే మరి పెళ్ళి చేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తారు పెళ్ళి చేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తాం సార్ అనుమానికి కాశ్మీర్కి వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు అవునా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి అవి పడిపోకుండా చూసుకోండి సార్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ ఏంటి మహేష్ గారు సైలెంట్గా ఉన్నారేంటండి సైలెంట్గానే ఉన్నానండి ఏంటి సార్ కారణం ఏంటి చొట్ట ఏం బాగాలే సార్ హే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారుందో ఈ మామా అండ్ తెల్లార రవీందర్ మామా హాయ్ మామా కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్లే ద సాంగ్ తెలుసా మనసా ఫ్రమ్ క్రిమినల్ మూవీ క్రిమినల్ మూవీ డెడికేటెడ్ ఇట్ టు మై వైఫ్ ఓకే డెఫినెట్గా తల్లా రవీందర్ మామ వాళ్ళ వైఫ్ కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ క్రిమినల్ మూవీ నుండి తెలుసా మనస అనే పాట అడగడం జరిగిందనమాట డెఫినెట్గా ఆ పాట డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం మామ ఇలా ఉండాలి మామ నిజంగా కూడా హాయిగా ఈ పాట డెడికేట్ చేస్తే ఆ మేడం ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఏంటి దెన్ వై డెంట్ యూ లైక్ దిస్ అండి అందరు కూడా చక్కగా మీ హస్బెండ్కి మీకు ఏ పాట కావాలి మీ వైఫ్కి మీకు ఏ పాట కావాలి నాకు ఈ పాట డెడికేట్ చేయండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అంటే హ్యామ్ యూ హ్యావ్ టు డెడికేట్ ఆల్ యువర్ సాంగ్స్ కదా ఓకే అండ్ అలాగే ఏది ఎక్కడ ఏ న్యూస్ ఛానల్ చూసినా ఏం చూసినా అంత దీని గురించి తప్ప ఎక్కడ ఏం లేదు సో కొంచెం ఈ బర్రెలక గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బర్రెలకకు వచ్చేసి ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు ఓట్లు సాధించింది ఈ బర్రెలక ఎవరికి కూడా ఆమె డబ్బులు పంచలేదు జస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఒక రెండు బర్రెలతోటి ఒక వీడియో పెట్టిందనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష ఉద్యోగాలు ఏమీ లేవు ఫ్రెండ్స్ బర్రెలం కాసుకుంటున్నా అంటే ఆ పిల్ల దాంతో వైరల్ అయిపోయి చక్కగా ఇప్పుడు ఈరోజు ఆ మినిమము ఓ ఆరు వేల ఓట్లు గెలుచుకుందనమాట ఎలా అనిపించేసింది ఎన్నికల్లో మీరు ఓడిపోయారు కదా అంటే ఓడిపోయారని ఎవరన్నారండి నేను గెలిచాను నేను అందరి మనసులో గెలిచాను నాకు వచ్చినటువంటి ఆరు వేల ఓట్లు కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఓట్లు అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి చాలా గర్వంగా చాలా చెప్పడం జరిగిందనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ అలా యువత ముందుకు రావాలి అండ్ నేను కూడా నాకు తెలిసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఇంకా నేను కూడా పోటీ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా నియోజకవర్గం నుండి దయచేసి మీరు అందరూ కూడా నా కోసం అని చెప్పేసి ఓకే కావాలంటే అప్పటి వరకు మీకు ఎవరెవరికైతే ఓటర్ ఐడి అవన్నీ ఏం లేవో ఆధార్ కార్డ్స్ లేవో సో వాళ్ళందరికీ ఆధార్ కార్డ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత నాది అండ్ అలాగే మీరు వచ్చేసి మీకు ఎయిర్పోర్ట్ రాగానే కారు ఉంటుంది ఆ కారులో మీరు కూర్చొని చక్కగా గెస్ట్ హౌస్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాను మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోయి మీకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ అరేంజ్ చేసి ఓకే అండ్ అలాగే నాకు చక్కగా ఓటేసి మళ్ళీ మీరు చక్కగా మీ మీ విదేశ మీ దేశానికి అంటే మీరు ఉండే మీరు వర్క్ చేసినటువంటి కర్మభూమికి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే అందరికీ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మాత్రం ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండి డెఫినెట్గా అండ్ డెఫినెట్గా తెలుసు మన గుర్తు వచ్చేసి రేడియో గుర్తు ఓకే 
అండ్ టూ అండ్ ఫ్రో కూడా ఇస్తా అండి నో ప్రాబ్లం ఇస్తే కానీ నాకే వేస్తారని నమ్మకం ఏందని అదొకటి ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది ఏ ఏంటి మామా అంత మాట అంటారా మామా మేము వచ్చేది మీకోసం అండ్ టూ అండ్ ఫ్రో కూడా అవసరం లేదు మామా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మా విలాస్ మామ ఉన్నాడు విలాస్ మామ చెస్ట్ ఆయన ఓటేయడానికి ఇండియాకి వచ్చాడు ఓటేయడానికి ఇండియాకి రావడం జరిగింది అండ్ నిజంగా ఓ ఓటు హక్కు అంతగా ప్రభావితం చేస్తుందా ఓ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నటువంటి విలాస్కి ఒకసారి కాల్ చేద్దాం విలాస్ మామకు ఒకసారి కాల్ చేసి ఆయన ఏ పాటకి వేసాడు ఏంటి మన నేనేం అడగను బట్ ఓటు హక్కు కోసం అమెరికా నుండి ఇంత దూరం వచ్చేసి ఆయన ఇంత ఆల్మోస్ట్ ఒక అరవై వేలు రాను అరవై వేలు పోను అరవై వేలు చక్కగా ఇంత దూరం వచ్చేసారు నూట ఒక లక్ష ఇరవై వేలు కానీ ఒక లక్ష ముప్పై వేలు కానీ రెండు లక్షలైనా పర్వాలేదు బట్ ఆయన ఓటేసిన విధానం బట్ ఆశ్చర్యం వేసింది అన్ని టీవీ ఛానల్స్ కవర్ చేసే ఈ విషయాన్ని బట్ మనం కూడా ఎందుకు షేర్ చేసుకోవద్దు ఏటు కరెక్ట్ The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. Meeru call cheshtunna vyakti maraka call lo busy ga. Ee migitha desalu nchu luchna vallu India number theeskunte eppudu chusna inge yevustadi. Enduku inge yevustadi ante vallu India lo unnatundi vallu friends andar toti vallu maatladukovali kada. Ani cheppesi Mahesh garu బిజీగా ఉన్నామండి వేరే కాల్ వచ్చేసింది అని చెప్పేసి కానీ ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది మనం ఎవరికైనా కాల్ చేస్తాం కదా కాల్ చేసినప్పుడు ఆ కాల్ హోల్లో పెట్టేసి మనతో మాట్లాడతారు కదా మనకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ ఎంగేజ్ అఫ్కోర్స్ ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడే వస్తుంది ఎంగేజ్ అది వేరే విషయం ఇప్పుడు భర్త ఫోన్ ఎంగేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమె కాల్ చేసింది కాల్ చేస్తే ఒకటోసారి ఎంగేజ్ వచ్చింది ఎంగేజ్ రాగానే ఏదో పాపం ఆయన వర్క్లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నాడేమో అనుకుంటారు ఒక్క సరే ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ అలా చేయరు మళ్ళీ టూ మినిట్స్లోనే చేస్తారు మళ్ళీ ఎంగేజ్ వచ్చింది అనుకో అరే ఇంకా టూ మినిట్స్ అయింది నాకు తెలిసి నేను ఎవరితో మాట్లాడుతుంటాడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారితో అయితే నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడు ఆఫీస్ కాల్ అయితే డెఫినెట్గా టూ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడు మరి పావు గంట నుంచి ఎందుకు ఎంగేజ్ వస్తుంది పావు గంట నుంచి ఎందుకు ఎంగేజ్ వస్తుంది అది అని సరే టూ మినిట్స్ తర్వాత వేసాం కదా సరే ఇంకో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చేద్దాంలే అనుకుంటారు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కూడా ఎంగేజ్ వచ్చింది అనుకో ఇక అప్పుడు ఒకేసారి పదిసార్లు చేస్తారు అక్కడ నుండి ఏ ఏంటి అసలు నీకేమో ఏ ఏమైంది ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తున్నావు నేను ఆ ఇంపార్టెంట్ కాల్ ఇంపార్టెంట్ కాల్ లేదు ఏం లేదు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి తొందరగా అరే అలా కాదు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఏం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఇదో ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఇవి అందరికీ జరిగాయని చెప్పను కొందరికీ జరిగాయి మళ్ళీ ఒక్కసారి కాల్ చేద్దాం సో మామది వన్ మినిట్ కాగానే రింగ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా హలో హలో ఏ విలాసమో 
మామా నమస్తే మనం లైవ్ లో ఉన్నా మామా రేడియోలో లైవ్ లో ఉన్నా ఒక వన్ మినిట్ టైం ఇవ్వండి సో అంటే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం గురించి ప్రత్యేకంగా అన్ని టీవీ ఛానల్స్ లో మీ మీ న్యూస్ కవర్ చేశాయి చాలా పేపర్లు కూడా కవర్ చేశాయి జస్ట్ ఓట్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి అమెరికా నుండి ఇండియా వచ్చేసి కేవలం ఒక ఓటు వేయడానికే వచ్చారు కదా సో ఎందుకు అలా రావాలనిపించింది ఎందుకు అలా మీ ఓటు సద్వినియోగం చేసుకోవాలనిపించింది మా మామా ఏం లేదు మామా ఓటు హక్కు ఎందుకు వినియోగించుకోవాలంటే ప్రజాస్వామ్యంలో మనము ప్రతి ప్రాబ్లం ని రేస్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతిసారి ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం నాయకులని లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని చూసుకుంటాం సిస్టమ్ బాగాలేదు అది అంటూ ఉంటాం ఆ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఆ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆ సిస్టమ్ అంటేనే మనం ఎన్నుకునే ప్రజా నాయకులు సో ఆ ఉద్దేశం తోటి నేను వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి అంటే నేను ఫస్ట్ నా బాధ్యత ఏంటిది నా బాధ్యత నెరవేర్చాలి కాబట్టి ఆ బాధ్యత నా ఓటు అని ఆయుధం సో నేను ఓటు వేయగలిగితే ఆ వ్యక్తిని ప్రశ్నించగలుగుతాను ఆ రాజకీయ నాయకులను ప్రశ్నించగలుగుతాను ఒక సిస్టమ్ ని ప్రశ్ని ప్రశ్నించగలుగుతాను సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను ప్రతిసారి ఎలక్షన్ టైమ్ లో పర్సనల్ లీవ్ లా లీవ్ లా పెట్టుకొని లేకపోతే ఆ టైం కి ప్లాన్ అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎలక్షన్ ఏ టైమ్ లో ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి నేను వెకేషన్ కానీ మామూలుగా ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఒక ఈ టైమ్ లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నా ఫ్యామిలీ టైమ్ కూడా ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుని వస్తాను సో ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వస్తాయి సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి సో నేను ఆ ప్లాన్ నా వెకేషన్ ని మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ సో వచ్చాక ఒక టూ వీక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక వన్ మంత్ ఉన్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి తర్వాత ఓట్ అక్కడ వినియోగించి నేను ఒక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీ ఇష్టం ఉంటుంది నాకు ఒక పార్టీ ఇష్టం సో అంటే ఎవరికైనా అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పార్టీ అని ఏ పార్టీ ఇష్టం లేకపోతే మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నోటా అని ఉంది సో కానీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం మాత్రం మన హక్కు మన బాధ్యత ఒకవేళ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మాట ఉంటుండే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విలేజ్ వాతావరణంలో ఓటు వేయకపోతే నువ్వు చనిపోయిన వాడిని కింద లెక్క వేస్తుంటావు సో నాకు ఆ మాట కూడా బాగా మనసులో ఉంటుంది అంటే ఓటు వేయకపోతే అది కనీస బాధ్యత లాగా ఉండాలి కానీ బాధాకర విషయం ఏంటంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో అర్బన్ ప్లేసుల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించడం ఓటింగ్ పోలింగ్ శాతం చాలా తక్కువ అవడం నాకు ఇంత బాధగా ఉంది దాన్ని వెకేషన్ లాగాను లేకపోతే ఇక్కడ టూర్స్ వెళ్ళడము లేకపోతే అది కొంచెం నాకు బాధ అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని నా మనవి వెల్ ఎప్పుడైనా ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎన్ఆర్ఐలు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉందా అటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాలెట్ బాక్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము అంటే కొందరు టీచర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ డైరెక్ట్ ఆ బాక్స్లో బ్యాలెట్ బాక్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా ఓట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ సో అప్పుడు అక్కడ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారికి ఓటు హక్కు ఏదో ఒక విధంగా కల్పించే మాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా ఐడియా వచ్చిందా మీ ఎన్ఆర్ఐలకి అది మేము లాస్ట్ అంటే గత అంటే టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు నాకంటే ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మన భారతదేశంపై మన తెలుగు రాష్ట్రాలపై మమకారం తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉంది సో వాళ్ళందరూ అడుగుతూ ఉండే కానీ లాస్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు అది ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఎన్ఆర్ఐలకు కూడా ఓటు హక్కు అని ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రతి కంట్రీలో ఎంబసీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎంబసీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అక్కడే ఓటు వినియోగించుకునే విధంగా లైక్ ఎలా బ్యాలెట్ ఇక్కడ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎలా వినియోగిస్తున్నారో ఆ సిస్టమ్ కూడా ప్లాన్ చేశారు యాక్చువల్గా కానీ అది ఇంకా పూర్తి రూపకల్పన కాలేదు ఎందుకంటే తెలుసు కదా మనకి ఇంకా టెక్నాలజీ కానీ ఇది కానీ ఇంకా అప్గ్రేడ్ అంటే అంత ఫాస్ట్ గా లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే అనొద్దు కానీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే కింద ఆలోచనలు ఈ ఐడియాస్ ఇచ్చే టీమ్ ఉంటుంది చూడండి వాళ్ళకి ఇంకా పక్క ఇబ్బంది వ్యూహం ఇంకా రానట్టు అనిపించింది నాకు నాకు తెలిసి ఇంకా నెక్స్ట్ టర్మ్ లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంకా కంటిన్యూ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ఎన్ఆర్ఐలకి వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీలో ఓటర్కు వినియోగించే అవకాశం లైక్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ లాగా కానీ లేకపోతే ఎంబసీలో వెళ్ళి అక్కడ ఓటు గురించి స్కాన్ చేసి తమ్ ఇంప్రెషన్ లాగా పెట్టేసి ఆ అవకాశం కూడా ఈసారి వస్తుందనుకున్నాం చాలా మందిని రాలేదు లాస్ట్ టైం మోడీ గారు కూడా విజ్ఞప్తులు పంపించాము అది కూడా పరిశీలనలో ఉంది ఒకవేళ అటువంటిది నిజంగానే వస్తే గెలుపోవటం మీద ఏమైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంట
తప్పకుండా ఉంటుంది మామ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ లో చూస్తే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎలక్షన్ లో చూస్తే పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ మీరు గమనిస్తే కనుక చాలా మంది ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ ఫిల్ ఫిల్ చేయలేదు అనేది ఒక టైప్లో ఉన్నది మిగతా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఇంతమందికి ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసినప్పటికీ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కొంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అది బ్యాలెట్ రూపంలో చూయించారు అనేది ఒకటి అంటే మొత్తం ప్రజలందరూ చూయించారు అనుకోండి బట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా ప్రభుత్వం మీద అపోజిట్ చేస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న అవకాశం అదే కాబట్టి పోస్టల్ బ్యాలెట్ రూపంలో తెలిపారు సో ఆ విధంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట ఎనివే నిజంగానే ఇటువంటిది ఫ్యూచర్ లో వస్తే ఇక అప్పుడు మీకు కూడా ప్రయాణ ఖర్చులు అవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి అండ్ చక్కగా మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏరియాలో అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ స్టేట్ లో ఉందో అన్ని మీరు అన్నట్టుగా అటువంటి ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అది జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం మా సో చక్కగా ఏముందండి చక్కగా కార్ వేసుకొని పోవాలి టక్కున ఓటు గుద్దేసేయాలి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఓటేసేమనే సంతోషం కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక అట్లా కాదు అక్కడ ఇంకులు గింకులు ఏం పెట్టేది ఏం ఉండదు అక్కడ హలో ఎస్ సార్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడ నిలబడండి అండ్ క్యాస్ట్ యూర్ ఓట్ అని చెప్పేసి చక్కగా ఓట్ వేసుకొని వచ్చాం అనుకో మళ్ళీ ఇంటి అంటే మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోగానే టక్కున అమ్మా ఏం బిడ్డ ఓటేసానమ్మా అవునా ఎవరికి వేసినావు బిడ్డ అయ్యో నేను ఎక్కడేమన్నా నువ్వు ఎక్కడ వేసినావు అదో లిల్లు చిరు అవుతుంది అండ్ అక్కడ ఇప్పుడు మన మన రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే డెఫినెట్గా భర్త భార్యను ప్రొవొకేట్ చేస్తాడు ఏ ఆయనకి వేయచ్చు కదా మనకు అది ఇదంటే ఓ అవునా కానీ అక్కడ మిగతా కంట్రీలో మన వాళ్ళే సో ఎవరి ఉద్దేశం వాళ్ళది ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది మనం అడగలేము వాళ్ళు చెప్పలేరు అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే రేపు మార్నింగ్ మనం ఓటకు వినియోగించుకుంటున్నాము ఓకే ఐ నో దాట్ వెల్ మార్నింగ్ టెన్ వరకు మనం బయలుదేరదాం అనుకుంటున్నాము ఆల్ రైట్ ఓకే కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు చక్కగా కార్లో మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఎవరికి వేయాలనుకుంటున్నావు నేను చెప్పా అబ్బ ప్లీజ్ చెప్పవచ్చు ఎందుకు చెప్పాలి నీకు అట్లా కాదు అంటే అక్కడ ఆయన చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు ఈయన కూడా బాగానే చేస్తున్నాడు కాదు ఈయనకంటే ఆయన బాగా చేస్తున్నాడు ఎవరు చెప్పారు మొన్న మా తమ్ముడు పోయిండట మా తమ్ముడు పోతే అపాయింట్మెంట్ ఐదు నిమిషాలు లేటుకి ఇచ్చినట తెలుసా ఆయన అయినా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మీ అన్న పోతే ఐదు నిమిషాలు లేట్ అవుతుంది ఆ ఐదు నిమిషాలు అయినా కూడా మస్తు పని ఉంటుంది మా అన్నకి ఎందుకు అట్లా అయినా లేట్ చేయాలి అండ్ అలాగే మా అమ్మ వాళ్ళకి మొన్న మన ఇంటి ముందు నుంచి పోయేటట్టు రాలేదట ఇప్పుడు మా మా నాన్నగారికి అంటే మా అమ్మకు పెన్షన్ వస్తుంది మా నాన్నకు వస్తలేదు అంటే మీ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కదా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఇయ్యొద్దా సరే నిన్ను కదిలించడం మన పొరపాటు నువ్వెవరికి ఇస్తున్నావు వెళ్ళ నేను నాకు తెలిసి వాళ్ళకే ఇస్తావు కదా నాకు తెలిసి అంతా సరే ఎవరికైతే ఇది ఓటకు వినియోగించుకున్నాం కదా చలా ఇలా ఉండకపోవచ్చు ఇది కల్పితం మాత్రమే మహేష్ గారు అలా ఉండదండి నా భార్య నేను చెప్పినట్టుగా వింటుందండి నేను ఎవరికి వేయమంటే వాళ్ళకే ఇస్తుందండి అని మీరు చెప్తారు ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ గాడ్ నో యా మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు నళిని కుమార్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళెవరు శకుంతల గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా 
ఇప్పుడు శకుంతల గారు నల్లిని గారు ఉన్నప్పుడు నేను వీరిద్దరికి ముందుగా ఎవరికి హాయి చెప్పాలి ఎవరిలో చెప్పండి కానీ మామయ్య గారు ఒకళ్ళొకరు చెప్పుకోమని మాత్రానికి అండి మామయ్య గారు ఓకే ఇప్పుడే చెప్పాను ఓట్ల గురించి ఇలా జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు మీరు విదేశాల్లో ఉండి ఓటక్కు అక్కడే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడుకుంటారో కూడా అర్థమైంది బాబు ఓకే శకుంతల గారు హాయ్ అండి హలో శకుంతల గారు శకుంతల గారు ఈరోజు మన ఆర్జే చైతన్యకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయమన్నారు ఆర్జే చైతన్య గారికి మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో ఆర్జీ చైతన్య గారికి విశేష తెలియజేయండి అని మెసేజ్ పెట్టారు అది పెళ్లి రోజా మ్యారేజ్ డే అనేది అది కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి కదా ఇదే ఇదే ఓకే అండ్ నల్లి గారు మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అండ్ నెల్లూరు ప్రాంతం కూడా ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇది నిజంగానే నెల్లూరులో అంటే ఈ మిచాంగ్ తుఫాన్ తీ తీవ్ర రూపం దాలుస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కాసేపు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు నిజమేనా ఇది మామగారు ఫస్ట్ మీరు ఎలా ఉండాలి అని అడగండి నన్ను ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగాలేదండి అవునా ఎందుకు ఏమైంది అసలు బాగాలేదండి మా పరిస్థితి ఎందుకు ఏమైందమ్మా మామగారు ఎలా ఉన్నామో చెప్పండి పొద్దుట నుంచి కరెంటు లేదండి బోరు అని వర్షం ఇప్పుడు మన మన అయ్యయ్యో ఇంత తీవ్ర రూపం దాల్చిందని తెలియదండి కాల్ కట్ అయిపోయింది మనమే రివర్స్ చేద్దాం వీళ్ళకి అంటే కరెంట్ లేదన్నారు కదా స్విచ్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది మొబైల్ నాకు తెలిసి హలో నల్లి గారు హలో శకుంతల గారు మీ దగ్గర ఎలా ఉందమ్మా చిన్న చిన్న జాలు పడుతున్నాయి సార్ భారీ వర్షాలు అయితే కాదు శ్రీకాకుళం ఓకే సో అంతే మీరు అందరు కూడా సేఫ్ సైడ్ లోనే ఉన్నారు కదా శ్రీకాకుళంలో సేఫ్ గానే ఉన్నాం సార్ అందరు కూడా సేఫ్ గానే ఉండండి అమ్మా ఈ అన్వాంటెడ్గా మనము బయటికి వెళ్ళేసి మనకు ఏం అవసరం లేకుండా కూడా అటువంటి బయటికి వెళ్ళిపోవడం అటువంటిది కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు గడిస్తే అందుకోసమే ఎప్పుడు కూడా మన ఇంట్లో ఈ సరుకులు సమానులు ఉంటాయి కదమ్మా ఏ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు ఎప్పుడు కూడా ఒక పది పదిహేను మందికి సరిపడే ఆహార పదార్థాలు ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే కరెక్ట్గా ఐదు మంది బంధువులు వస్తే అరే బంధువులు వచ్చారు కదా గుడ్లు తీసుకురాపోరా అని చెప్పేసి బయటికి పోతారు ఉల్లిగడ్డలు తీసుకురాపోరా అని బయటికి పోతారు పాప ఇవన్నీ కూడా అందుకోసమే ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నిలబాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక యాభై నుండి వంద కిలోల బియ్యం ఇంట్లో ఉండాలి ఎప్పుడు యా ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి ఒక్క నిమిషం హలో అమ్మా చెప్పండి ఇక్కడ పరిస్థితి అసలు బాగాలేదండి ఫుల్ అండి లోతట్ అన్ని జలమయం అయిపోయినాయండి ఉదయం నుంచి కరెంట్ లేదండి ఇప్పుడు కూడా చిన్న చీకట్లో ఉన్నాం మేము ఆ ఇన్వర్టర్ ఉండడం వల్ల అన్ని లైట్లు ఆపుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నామండి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి వచ్చాయా అంటే రోడ్ల మీద కూడా వాటర్ వచ్చాయా అసలు బయట రోడ్ లోకి వెళ్ళడానికి లేదండి అన్ని లోటట్ అంత డౌన్ ఏరియా అన్ని ఒక జల అది మన జలకలని అంటే సార్ అడిల్లాగా అయిపోయినాయండి బయటకు వెళ్ళడానికి లేదండి పరిస్థితి అయ్యయ్యో 
మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కరెంటే లేదండి ఆ ట్యాంక్ లో ఫుల్ చేయబట్టి మా కళా అలా గడుపుకొస్తున్న కూరగాయలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయండి మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి మేము అలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం ఈ రోజుకి ఇంకా బయటకి వెళ్తే పరిస్థితి బయట నిలబడితే ఊ అని శబ్దం వస్తుందండి గాలి తోసేస్తుంది మనుషుల్ని అంత ప్రేతంగా ఉందండి ఇక్కడ మాకు దగ్గర కదా మాకు సముద్రం దగ్గర అందువల్ల సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడలో ఉన్నానండి నేను మీ వాయిస్ వినపడ్డాక అబ్బా కసేపు వస్తుంది సిగ్నల్ కసేపు అవుతుంది ఓకే అదే మధ్యలో కట్ అయిపోయింది కదా బట్ ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోగాలి కాస్త జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో మనకు డాటా మధ్య మధ్యలో ఆఫ్ చేస్తూ ఆన్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే డాటా ఎప్పుడు ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది మనకు రావాల్సినటువంటి ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం మిస్ అయిపోతాం కాబట్టి డాటా ఆఫ్ చేస్తూ ఆన్ చేస్తూ ఆఫ్ చేస్తూ ఆన్ చేస్తూ ఉండే ప్రయత్నం చేయండి కంప్లీట్గా డాటా మీద పెడితే ఏంటంటే మన ఛార్జింగ్ కూడా తొందరగా అయిపోద్ది మీ ఆయనది ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారా చూసుకుంటూ <laughs> ఎక్కడ బయలుదేరాలి ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఒక అంటే నాకు తెలిసి మార్నింగ్ ఉన్న ఇలా అంటే రే రేపటి వరకు ఈ ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఏమన్నా దొరుకుద్దా రేపటి వరకు అంటే నైట్ ఏమైనా కరెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా వస్తుంది పోతుందండి మళ్ళీ వస్తుంది కదా అనుకున్నామండి కాసేపు ఇలా ఇచ్చినట్టు ఇస్తున్నాడు మరి మళ్ళీ పోతుంది ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే అది ఓకే మనం ఎవరిని ఏం నిందించడానికి వీల్లేదండి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు అది ఎవరి చేతుల్లో కూడా నిజంగా ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కడో కరెంటు వైర్లు తెగిపోతాయి ఎక్కడో వాళ్ళు కూడా కష్టపడుతుంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా సో మనం ఏంటంటే ఎవరిని ఏమి నిందించకుండా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోటి ఒక్క రెండు రోజులు గడిపితే చాలు ఇంట్లో బియ్యము తెలియట్లేదండి బయట అసలు ఎలా ఉంది పరిస్థితి తెలియట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఫోన్ చేసినప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గరికి నీళ్ళు వచ్చినాయా మీ ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి అలా అడుగుతా ఉన్నాం ఒక్కొక్కరిని ఓకే న్యూస్ కూడా తెలియట్లేదండి బయట మీకు తొందరగా కరెంట్ రావాలి తొందరగా మీరు మళ్ళీ సెట్ కావాలని చెప్పేసి మేము హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నామండి అండ్ మీకేమైనా ఇబ్బంది అది అనిపించినప్పుడు రేడియోకి ఒక్కసారి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మేడం సరేనా టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ నల్లి గారు నాయ సో ఇది నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి మా ఉదయం నుండి కరెంట్ లేదు సో ఛార్జింగ్ కొద్ది కొద్దిగానే ఉంది అండ్ వీళ్ళ ఇంట్లో ఇన్వెర్టర్ ఉంది కాబట్టి ఓకే కానీ ఇన్వెర్టర్ లేని వాళ్ళకి డెఫినెట్గా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది మీకు తెలిసిన బంధువులు ఉంటే సో ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ సమాచారం కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయండి వీలుంటే ఎవరైనా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటే ఆ పక్కన షాప్లోకి వెళ్ళేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎంతో కొంత మీరు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి ఒకరికొకరికి సహాయంగా ఉంటే ఇటువంటిది మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఓకే శకుంతల గారు సార్ శ్రీకాకుళంలో ఐదు నిమిషాలు కూడా కరెంట్ పోవట్లేదు అంటే అక్కడ తీవ్రత తక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉంది నార్మల్ గా ఉంది పెద్ద గాలి కూడా లేదు ఓకే అంటే అక్కడ అది మద్రాసుకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లోతట్టు ప్రాంతం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్రదేశాలు ఉంటాయి అక్కడ నెల్లూరులో అందుకోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్పడం జరిగిందండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శకుతల గారు మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ఓకే సార్ ఆల్ రైట్ మ్యామ్ మామ నాగేశ్వర మా మామ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మామ ఇప్పుడు మీరు ఉండేది ఎక్కడ నాగేశ్వర మా మచిలీపట్నం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది కదా మామ మచిలీపట్నంలో ఎలా ఉంది పరిస్థితి వర్షం పడుతుంది కదా మరి ఏమన్నా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనాయా మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి అనమాట ఏంటన్నారు వరి పంటలా 
ఏంటే ఇది కోత సమయమా అయ్యయ్యో సో ఇప్పుడు పంట అంతా మునిగిపోయినట్టే డెఫినెట్ గా మునిగిపోద్ది అండ్ మెయిన్ గా అదే ఇప్పుడే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అలా మునిగిపోయినటువంటి రైతులకి సో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి కొంచెం డెఫినెట్ గా సహాయం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు మీ ఇంట్లో అన్ని సరుకులు అవన్నీ ఉన్నాయా ఓకే అంత జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి నాగేశ్వర్ రావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేందుకు జాగ్రత్త మావా రేపు మాట్లాడుకుందాం మావా మొబైల్ లో ఛార్జింగ్ మాత్రం పెట్టుకోండి మావా ఎప్పుడైనా ఓకే అదే 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 కరెంట్ అయితే ఉంది కదా మచిలీపట్నంలో ఆల్ రైట్ మామా టేక్ కేర్ రైట్ సో ఇది మచిలీపట్నంలో ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్గా వాటికి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అందరు కూడా జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక కాసింత సరదాగా యా సరదాగా కాదు సీరియస్ అని ఒక విషయం చెప్తాను ఈ బోర్డింగ్ పాస్ అనేది ఉంది కదండి నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఈ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకోవాలనే విషయం నాకు తెలియదండి నిజంగా కూడా స్టైల్గా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత క్యూలో ఉన్నాను క్యూలో ఉన్న తర్వాత నాకంటే ముందే ఇరవై మంది ఉన్నారు ఫ్లైట్ టికెట్ అవన్నీ కూడా చూపించాను సార్ వేర్ ఇస్ యూ బోర్డింగ్ పాస్ బోర్డింగ్ పాస్ అవునండి మీరు సపరేట్గా బోర్డింగ్ పాస్ అని అక్కడ ఉంటుందండి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తెచ్చుకోవాలి ఆడికి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా నా క్యూ ముందు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు అందరు టక్ 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 కొడుతూ ఉన్నారు అరే నేను ఎట్లా తీయాలి బోర్డింగ్ పాస్ భయా హలో భయా ఇట్ రా భయా ఒకసారి వచ్చాడు ఈ బోర్డింగ్ పాస్ ఎట్లా భయా ఇది అంటే ఏం లేదు బ్రదర్ మీ ఫ్లైట్ టికెట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లైట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అండ్ అలాగే మీ పేరు కొడితే వచ్చేసింది దీనిపైన కోడ్ ఉంది కదా లేదంటే ఇప్పుడు స్కాన్ చేసినా కూడా వస్తుంది ఓ అవునా తీసుకున్న తర్వాత అట్లా ఉండేది అనమాట నెక్స్ట్ టైము మర్చిపోయాను తీసుకోవడం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్నా అనమాట సో నేను అంత ఎంత తీసుకోగలను ఓకే మరి సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎలా టైపింగ్ రాని వాళ్ళు కొంచెం చదువుకునే వాళ్ళు లేకుంటే ఇంగ్లీష్ ఈ టైప్ అది రాని వాళ్ళు తెలుగుని వాళ్ళు ముఖ్యంగా సో ఏం చేయాలి ఎవరో ఒకరు అసిస్టెంట్ అయితే కావాలి కదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ బోర్డింగ్ పాస్ ఐఎమ్ సారీ అండి మీకు నిజంగా బోర్డింగ్ పాస్ ఇవ్వాలని ఉంది బట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగండి ఈ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మన ఫ్లైట్ అట్లా రకరకాలుగా టైమింగ్ అయిపోవడం అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అటువంటి టెన్షన్స్ ఏం లేవు నో టెన్షన్ ఎస్ ఏమి కొత్త సిస్టమ్ ఏమి అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే మీరు చక్కగా అందంగా రెడీ అయిపోయి మీకు ఇష్టమైనటువంటి అంటే మగవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి మీకు నచ్చినటువంటి షాంపూ పే పేరు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మీకు నచ్చినటువంటి పర్ఫ్యూమ్ మీరు కొట్టుకోవచ్చు మీకు నచ్చినటువంటి ఎవరికైనా ఐబ్రోస్ లేకుంటే పెన్సిల్తో దిద్దుకోవచ్చు అండ్ మంచి డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు అండ్ లేడీస్ అయితే డెఫినెట్గా మీరు ఆబ్వియస్లీ అందంగా ఉంటారు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఈ అందానికి బోర్డింగ్ పాస్కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా నీ బోర్డీ ఏంది నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నా ఏం లేదు మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఈ క్యూ లైన్లో నిలబడము పాస్పోర్ట్ పట్టుకోవడము ఈ బోర్డింగ్ పాస్ కోసము బయ బయ కొంచెం పక్క జరిగా బయ లేకుంటే ఇంక ఎక్స్క్యూజ్ మేండి అలాంటి ఏం అవసరం లేదండి చెస్ట్ అక్కడ ఒక అద్దం ఉంటుంది మీరు అద్దంలో చూసుకుంటే చాలు రెండే రెండు సెకండ్లు బోర్డింగ్ పాస్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఏసీ యువర్ ఆనర్
అవునా మహేష్ గారు కొత్త సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఇది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కొత్త సిస్టమ్ వచ్చేసింది మీరు ఆ మిషన్ ముందు నిలబడి అలా మీ అందమైన చిరునో ఒక్కటి చిందిస్తే చాలు డెఫినెట్గా బోర్డింగ్ పాస్ వచ్చేస్తుంది అంటే అన్నీ సంతోషకరమైనటువంటి ప్రయాణాలే ఉండవు కదా ఒక్కొక్కసారి అత్తగారింటికి వెళ్తూ ఉంటుంది వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఫ్లైట్లో అప్పుడు కూడా నవ్వాలంటే ఎలా నవ్వుతూ మహేష్ గారు అత్తగారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు నా 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 అత్తగారింటి కాదు ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ రినగేషన్ అని ఒకటి వచ్చిందనమాట సారీ ఇది ఇది ఇదేంది రిగ్నేషన్ ఫేస్ రిగ్నేషన్ స్పెల్లింగ్ ఏదో ఐట కొడుతుంది నాకు ఒక నిమిషం రీ రిగ్నే రిగ్ ఫేస్ ఫేస్ రిగ్నేషన్ కాదు 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 ఫేస్ రికగ్నేషన్ యా ఫేస్ రికగ్నేషన్ ఫేస్ రికగ్నేషన్ మిషన్ను ఇమిగ్రేషన్ వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట దీని ద్వారా పాస్పోర్ట్ చెక్ చేయకుండానే ప్రయాణికుడికి సేఫ్ చెకింగ్ ద్వారా బోర్డింగ్ పాస్ మనం పొందవచ్చు మరి ఎలా సాధ్యం మన పాస్పోర్ట్ నంబర్ కొట్టట్లేదు ఏం కొట్టట్లేదు ఫేస్ రికగ్నేషన్ ద్వారా నీకు బోర్డింగ్ పాస్ ఎలా వస్తుంది వస్తుంది ఏ ఉంటే ఏదైనా వస్తుంది నువ్వే అంటే అది కూడా ఏ అంటుంది సో ఎంత టైం సేఫ్ అవుతుంది జస్ట్ అలా నిలబడం టిక్న ఫేస్ రికగ్నేషన్ చూసుకుంటుంది ఈ ఫేస్ రికగ్నేషన్ దగ్గర ఓకే వీడు ఏ టైంలో ఫ్లైట్ బుక్ చేశాడు ఏంటి అని టక్ 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 వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎయిర్పోర్ట్లో పాస్పోర్ట్ అండ్ బోర్డింగ్ పాస్ కోసం క్యూ లైన్లో వేచి ఉండాల్సినటువంటి రోజులకు స్వస్తి పలికే రోజు రానుంది దుబాయ్లోని ఎయిర్పోర్ట్లో ఎమిరేట్ సంస్థ బోర్డింగ్ పాస్ కోసం కొత్త సిస్టమ్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మార్చ్ నుంచి ఫేస్ రికగ్నేషన్ మిషన్ను ఇమిగ్రేషన్ వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దీని ద్వారా పాస్పోర్ట్ చెక్ చేయకుండానే ప్రయాణికు ప్రయాణికుడికి ఫేస్ చెకింగ్ ద్వారా బోర్డింగ్ పాస్ పొందవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు దిస్ ఈజ్ రియల్ ఏ వండర్ఫుల్ ఇన్నోవేషన్ అంతే టక్కును వచ్చేస్తుంది తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట చూసారా ఫేస్ రికగ్నేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అందుకోసమే ఫేస్ని ఇప్పుడు అందంగా ఉంచుకోవాలండి నాలాగా మంచి మంచి ఫ్రూట్స్ తినాలి ఇప్పుడు మేము ఉన్నామండి ఫేస్ రికగ్నేషన్ చేస్తుంది ఈజీగా అయిపోతుంది మరి మేకప్ వేసుకుంటాం కదా మహేష్ గారు పొరపాటున మేకప్ పోతే ఎట్లా మేకప్ పోతే మేకప్ పోతే మేకప్ పోయింది అనుకో మేకప్ పోయిన తర్వాత ఏమండి మీ బో మీ బోర్డింగ్ పాస్ వచ్చిందా యా ఆల్రెడీ ఐ గాట్ ఎట్ మీది రాలేదా లేదండి అవునా ఎందుకో సార్ జరుగు జరగడం ఏందండి మళ్ళీ మీరు నిలబడితే మళ్ళీ మీకే వస్తుంది బోర్డింగ్ పాసు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ సార్ సార్ యాక్చువల్లీ నాకు వచ్చిందండి బోర్డింగ్ పాస్ కానీ మా ఆవిడికి రావట్లేదండి ఫేక్ ఫేస్ రికగ్నేషన్ కావట్లేదండి మే ఇద్దరం కలిసి ఒకేసారి బుక్ చేసాం టికెట్స్ ఓకే మ్యామ్ ఒక నిమిషం మీరు నిలబడండి ఏమండి వాడు నిలబడి వాడు నిలబడి అప్పుడు నిలబడవచ్చు కదా మ్యామ్ క్లోజ్గా మీరు ఈ ఐస్ కరెక్ట్గా ఇందులో చూడండి అంత కోపంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మామూలుగా చూసినా చాలు అక్కడ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద వీఆర్ సారీ వీఆర్ అనేబుల్ టు గివ్ యువర్ బోర్డింగ్ పాస్ ఏమండి వీఆర్ అనేబుల్ టు గివ్ బోర్డింగ్ పాస్ అని వస్తుంది 
ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మేడంది పాస్పోర్ట్ రా బోర్డింగ్ పాస్ రావట్లేదు ఇక్కడ అన్ని ఫేస్ రికగ్నిషన్ మిషన్సే ఉన్నాయి సార్ మేము టైప్ చేసి తీసుకుందాం అంటే లేదు మాకు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది సరే మ్యామ్ మీరు మీ ఫేస్ రికగ్నిషన్కి మీరు ఇంతకుముందు దిగిన ఫోటో ఏదైనా ఎట్లా దిగారు ఇంతకుముందు దిగినటువంటి ఫోటో నేను యూనో ఐ లాషియస్ అవన్నీ పెట్టుకున్నానండి అండ్ మా అదంతా మేకప్తో ఉండే మరి ఇప్పుడే పోయింది అంటే మధ్యలో వచ్చినప్పుడు వర్షం పడిందండి వర్షం పడిందా ఓ మై గాడ్ మరి ఎట్లా ఇప్పుడు సార్ ఓ పని చేయి నీ బ్యాగ్లో ఆ మేకప్ కిట్ ఏదో ఉంది కదా పోయి ఆ వాష్రూమ్లోకి వెళ్తుంది అని తెచ్చుకొని రాపో నేను పోను ఎందుకు పోవు మేకప్ కిట్ మర్చిపోయినా సార్ ఓ పని చేయి ఇంకా నువ్వు పో నేను ఇంటికి పోతా అంటే అరే అట్లా కాదు నువ్వు పో ఇంటికి మరి ఎట్లా ఈ ఫేక్ రికగ్నేషన్ అనేది వాడు అక్కడ మిషన్ పెట్టిండు వాడు అది కరెక్ట్గా ఉంటేనే వస్తుంది నువ్వు ఎందుకు ఈ లేని పోని మేకప్ వేసుకుంటావు నేను వద్దు వద్దు అన్నా కూడా ఉండు ఒక నిమిషం అని చెప్పేసి అప్పుడు ఈ ఐలాషులు అవి ఇవి అన్ని పెట్టేసుకొని సుర్మ అవన్నీ కూడా పెట్టేసుకొని ఆమె అలా అంత రెడీ అయ్యి వస్తుంటే ఏ బేబీ యూఆర్ లుకింగ్ సో కాచ్ చేస్తుండే నా బోర్డింగ్ పాస్ వస్తలేదని నేను వస్తుంటే ఇప్పుడు అవసరమా ఎయిర్పోర్ట్లో సరే అప్పుడు దాని ముందు నిలబడగానే ఎస్ యువర్ బోర్డింగ్ పాస్ హ్యాస్ బిన్ అప్రూవ్ ఏమంటే వచ్చేసింది అమ్మాయా వచ్చేసిందా తర్వాత ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సార్ దిస్ యునో ది సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ సార్ బికాస్ ఆల్ ద టైమ్ యునో ద మేకప్ కిట్స్ ఆర్ నాట్ విత్ మీ సార్ విత్ మై వైఫ్ ఓకే అండ్ సమ్టైమ్స్ వి మే ఫర్ గెట్ సార్ దెన్ హూ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ సార్ నాకు అర్థం కాదు Yes, sir. That's what we are looking for. You're going to go to the bar, you're going to go to the bar, you're going to go to the bar, you're going to go to the bar. That's why you're going to go to the bar. No, I'm not going to go to the bar, I'm going to go to the bar. I'm going to go to the bar. So, this is all uh, fun and frolic, okay? రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ వెళ్దాం అప్పుడు వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ కొన్ని కొన్ని బంధాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని పార్టీలలో ఈనో ఒక వ్యక్తిని మనం అభిమానిస్తాం ఒక వ్యక్తి మీద కోపం ఉంటుంది వాడు ఒక వ్యక్తిని ఒక్క సైడే చూడద్దు ఒక్క సైడే చూసి డిసైడ్ అయిపోయి ఓహో అలానా ఇలానా ఇంకొక కోణం కూడా ఉంటుంది నానానికి ఇంకొక వైపు కూడా చూడాలి అప్పుడే ఆ బంధం డెఫినెట్గా బలంగా ఉంటుంది ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టారనుకో ఇంకేం పని పాట లేదా గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెడతాడు ఆ టైంలో నువ్వు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చావు ఈజ్ రిమంబరింగ్ యూ ఆ టైంలో గుర్తొచ్చావు మెసేజ్ పెట్టాడు గుడ్ నైట్ మెసేజ్ పెట్టా ఆ టైంలో వాళ్ళకి గుర్తొచ్చావు అనమాట అండ్ ఈ పార్టీలు ఉంటాయి పోతాయి మనం అభిమానించే వ్యక్తులు ఉంటారు ఓకే బట్ ఎప్పుడు అభిమానిస్తూనే ఉంటాము బట్ కొన్ని కొన్ని బంధాలు ఉంటాయి అంటే ఈ ఈ ఈ పార్టీ ఓడిపోతే ఇంకా వేరే పార్టీ వేరే పార్టీ ఓడిపోతే అట్లా కాదు ఈ గెలుపు ఓటములు అనేది మన నిజ జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా కామన్ కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకరిని అభిమానించాం ఒకరిని బాగా ఇష్టపడినాం అంటే వాళ్ళతోటే ఉండడం బెటర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లే దిస్ సాంగ్ అండ్ దిస్ సాంగ్ ఈజ్ అ స్పెషలీ ఫర్ తల్ల రవీందర్ మామ సో మేడం కి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మామ ఈ ఈ పాట లాగానే మీ బంధం ఇలాగే కలకాలం హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అండ్ అలాగే ది సాంగ్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ మామస్ అండ్ మామ్ ఈజ్ అవర్ దేర్ డెఫినెట్లీ 
మరి రేపు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ తోటి రేపు ఒక విషయంలో ఒక విషయం మీద మిమ్మల్ని డెఫినెట్గా నాన్ స్టాప్ పది నిమిషాలు చెక్కిలు గింతలు పెట్టేస్తాను సో గెట్ రెడీ టు ట్యూన్ ఇన్ టు మై షో రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటివరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్ తెలియజేస్తున్నాను